Kita mga ka YouTube and welcome back to the May Twin Channel. Buenos dias, Mercedes Todo. Y gracias for joining me in another bike-related video. It's been seven months na gamit ko itong lightweight saddle from Tosik. Ang total riding distance na gamit ko itong Tosik saddle is 1,688 km for that seven-month period. And dito ko base yung feedbacks ko on this long-term review of this Tosik saddle. Diretsyo na tayo sa review guys. Sa fabric or type ng tela, hindi ito madulas o yung smooth type. Makapit actually ito sa biking shorts. May mga riders na mas gusto yung ganitong hindi madulas na saddle. Para naman sa akin, mas preferred ko yung smooth leather type na outer layer ng saddle para mas madali kong ma-reposition yung pwesto ng upo ko sa saddle. Ginagawa ko itong pag -re for saddle pressure relief sa nararamdaman kong pressure sa pwet habang nakupo ng matagal sa bike saddle. Pagdating naman sa foam, average lang yung kapal ng foam nito. If pakikiramdaman nyo, talagang unmistakable andyan yung foam and performing naman siya. Check nyo. Pag press ko, lulubog yung foam and pag bitaw ko, babalik sa resting state yung foam. Yung process ng pagbalik ng foam to its resting state is called spring back action. During long rides, ramdam ko talaga na may inefficiency na sa spring back action yung foam nitong toxic saddle. Kailangan ng foam ng longer time na walang naka-pressure para sumigla ulit yung spring back action nito. Basically, ang dahilan nito is sa type ng foam na gamit ng toxic. Ang remedyo ko dito is out of the saddle pedaling para makagainhawa yung foam and yung pwet ko na rin. Pansin ninyo yung flex sa center cutout ng saddle. Kita niyo yung pag-bend ng black plastic? This is a good characteristic for saddle dahil tutulong niyang action na yan sa pag-absorb ng mga bumps. Bawas tagtag yan sa pwet natin and ang result is a more smoother ride. This is a big plus for this toxic saddle. Haba ng saddle Stubby saddle or short nose saddle type itong toxic saddle. Ito ang quick comparison between a normal length saddle from Merida and itong Tosik saddle. Explain ko ang implication itong shorter saddle length gamit itong saddle from Merida. From personal experience ito, so please bear in mind. During long rides, around 50 kilometers at least, yung pressure sa pwet na directly in contact with the saddle, matindi na yan. For me, tatlong parte dito sa saddle, yung pwedeng pwesto ng pwet ko during the ride. Dito sa back edge, dito sa gitna, dito sa front. Salitan sa tatlong posisyon na yan, yung ginagawa ko para magawa ko yung saddle pressure relief. Kunwari, matagal na ako nakaupo dito sa gitnang parte ng saddle. May area sa pwet ko na directly in contact dito sa gitna ng saddle, yung bugbog na at need ko nang mapress ko ito. Ang gagawin ko is ire-reposition ko yung upo ko banda dito sa dulong parte ng saddle. In this position, ibang area na naman ng pwet ko yung directly in contact with the saddle dito sa dulong parte ng saddle. So, mapapahinga ko yung particular area sa pwet ko na previously bugbog na nung dito pa ako sa gitnang parte ng saddle nakapwesto. Saddle pressure relief yung tawag dyan. Yung paglipad ko from the middle part ng saddle to the back. Tatlo ang pressure relief positions dito sa Merida Saddle at pang-apat na position is out of the saddle pedaling. Ang galing, di ba? <laughs> Now, dito sa Tosik Saddle, yung sitting position ko ay dalawa lamang. Dito sa gitna and sa likod. Yung sa front sitting position is possible naman sa Tosik pero not sustainable. Makakaupo ka dito sa dulo, panandalian lamang. And eventually, fall back ka sa gitnang parte ng saddle, dito. So pressure relief wise, dehado itong toxic saddle. Sa front sitting area, dehado si toxic. Lalo na for long rides like 50 kilometers at least or yung more than 2 hours ride. Ang obvious na dahilan nito is syempre yung iksi ng saddle sa forward or front area nito. Saddle rails. Napaka-reliable yung rail construction. Even yung pagkabahan nito sa plastic shell ng saddle body, Solid na solid po. So, 10 out of 10 for the rails. For your information, 
made of steel ang saddle rails nito. So, nadikit yung magnet sa rails. Akala ko, alaw ito at first. Gulat rin ako na steel pala ito, considering na magaan yung overall weight ng saddle at 180 grams. Aesthetics Pagdating sa forma, iba-iba ang taste ng bawat tao. Para sa akin, pasado sa looks department itong Tosic Saddle. Yung design ng shape is really updated. So, latest yung looks nito. From the sides, sa likod, and sa top view, lahat ng angles pogi. Yan ang masasabi ko guys, ang pogi talaga ng Tosic Saddle na to. Pero for your information, copy lang po itong design ng Tosic Saddle na ito. Ang original na design is from the company Pro Logo with their saddle model dimensions 143. At napakaganda nito. Yung presyo ng lowest variant is 94 pounds and 179 pounds naman for the highest variant. Weight. At 180 grams, believe me guys, isa nito sa mga lightest saddles na makukuha nyo with true foam and fabric feature. Yung ibang mga saddle kasi, makikita nyo na may fabric with the expectation na may foam. Pero once mawakan nyo na yung saddle, marirealize na wala pala itong foam. Good luck sa puwet! Pero wala namang masama sa mga saddle na yun. Actually, plano ko rin bumili ng ganung mga saddle. Pero take note guys, don't go directly sa foamless saddle. Let your saddle and puwet relationship transition from saddle na makapal ang foam, to medium lang ang foam, then to the bitin ng foam, hanggang ultimately sa walang foam. ba? So, dahan-dahan lang ika nga ni Maha. Pricing At 800 pesos sa Shopee, affordable na siya. Remember, ang saddle and puwet relationship ng isang cyclist is a serious matter. And kailangan ito ng investment. So, for 800 pesos, sulit na sulit na itong toxic saddle na ito. Shape Not a flat saddle. Kita nyo? May curvature yung surface ng saddle. From this side to the top, Tapos going on the other side. I hope nakita niyo yung curvature na tinutukoy ko. So, nope. This is not a flat type saddle. Wear and tear. Kita niyo naman sa front part ng saddle, nag-peel off yung outer layer ng fabric. Nag-start ito ng maliit hanggang sa yan na yung current state ng pag-peel off ng fabric. Di ko alam if common wear and tear ito for this model. Pero I saw siya. Sa so, dyang ganun, Ginagamit eh, kaya nalalaspag one way or another. Dito, may mga gasgas sa plastic edge ng saddle. Sumemplang ako niyan dahil sa clits and yan yung damage sa saddle. Aside from that, solid pa naman si Toxic Saddle after 7 months and almost 1,700 kilometers. In conclusion, assuming na hindi kayo madalas mag long ride, yung mga tipong 50 kilometers ride, I would still recommend this saddle. Lalo na sa mga trail riders, pwedeng pwede itong Tosic Saddle. Sa updated na forma at gaan itong Tosic Saddle na to, panalo talaga sa presyong sulit. Pero if madalas endurance rides yung ruta nyo, I would recommend hanap kayo ng ibang saddle and not get this one. Dahil sa dehada itong Tosic Saddle na ito, with regard sa saddle pressure relief position options na kailangan nyo during those long hours of riding. Sa case ko, I am definitely keeping this toxic saddle hanggang sa araw na masira na siya. Hanggang dito na lang guys for our review of this lightweight snub nose saddle from Toxic. Maraming salamat kay YouTube sa panonood at pakikinig sa akin. I hope may natutunan kayo sa video na to from the Matewen channel. If hindi pa kayo subscribe, please consider subscribing to the Matewen channel para updated kayo sa mga upcoming bike related videos na tulad nito. Muchas gracias mga kapadyak! Kung kwido, peer me at kita-kit sa susunod kong video.